कांग्रेस पक्षाच्या वतीने अकोल्यातील पिंपळगाव निपाणी येथे पक्षाचा एकशे तेहतीसावा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते या मेळाव्यासाठी माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात पक्षाच्या माजी उपाध्यक्षा तसेच आगामी शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाच्या इच्छुक उमेदवार उत्कर्ष रुपवते संगमेर कारखान्याचे चेअरमन माधवराव कानवडे पक्षाचे तालुका अध्यक्ष दादा पाटील वाकचौरे यांच्यासह अनेक मान्यवर या मेळाव्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते पेट्रोलचे दर किती वाढले काही दिवसांनी आपण विसरून जातो पेट्रोलचे दर किती वाढले किती तरी दर वाढले रुपया किती घसरला डॉलरच्या तुलनेनं त्याचा काय परिणाम आपल्यावर होणार आहे या सगळ्या गोष्टी ज्याच्यावर भाषण हे मोदी करत होते चौदा साली त्यामध्ये काय काय झालं असं पाहिलं तर सैनिक अपयश आलेलं आपल्या सगळ्यांना दिसतंय याचा अर्थ एकच नवं काम काही केलं नाही उलट सगळं घडी जी आहे देशाची ती विस्कटून टाकण्याचं काम या कालखंडामध्ये साडेचार वर्षाच्या कालखंडात झालेलं आहे शेतकऱ्याकरता नवं काही केलं नाही स्वतः मोदी म्हणायचे दीडपट आम्ही व्हावा आम्ही देऊ कुठं दीडपट मिळाला नाही काय नाही आम्ही कर्ज तुमचे माफ करू त्यांनी काही कर्ज माफ करण्याचा कोणता निर्णय घेतला विमा कंपनी मी मग कृषी मंत्री होतो शरद चंद्रजी पवार साहेब कृषी मंत्री होते आम्ही विमानच्या बाबतीत काही जे धोरणात निर्णय होते आमचे आम्ही कोणत्या कंपन्याला तो सगळा अधिकार दिला नव्हता काय तो खर्च येईल तो स्टेट गव्हर्नमेंट राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार निम्मा निम्मा वाटून घेत होतं इने आता कंपन्याला दिलं आणि केवळ कंपन्याला या वर्षीचा नफा म्हणजे पैसे विमा दिल्यानंतर शेतकऱ्याला जे दिले थोडेफार परंतु केंद्र सरकारकडून त्यांनी जी रक्कम घेतली याच्यामध्ये चाळीस हजार कोटी रुपये त्या कंपन्यांना मिळाले म्हणजे त्याच्या सुद्धा रिलायन्स आहे बरं का जिथं तिथं रिलायन्स त्यांच्या पुढची सगळी जबाबदारी निवडणुकांची माझी होती त्यांच्यावर असेल असं वाटायला लागलं अर्थ समजून घ्या याचा अर्थ सगळ्या अर्थानं सगळ्या गोष्टी अशा फसव्या आपल्या सगळ्यांना होत चाललेल्या आहेत सत्ता केंद्रित व्हायला चालले आणि आता यांना एकच उपाय काय सगळीकडे फेल झालं होतं धर्माचं नाव घ्यायचं जाती जातीमध्ये भांडणं लावायचे धर्माचं नाव घ्यायचं आता राम आठवलं त्यांना आता पुन्हा राम मंदिर सुरू केलं त्यांनी पुन्हा तिथं मेळावे सुरू झाले हे खरे रामच आहे का हे खरं राम नाही त्यांचा राम जो आहे तो नथुर आहे आपला राम खरा आहे या सगळ्या आता फसलं ते पाहिजे वारकरी असतील इथं काही वारकरी काय ते देवाचं नाव घेतलं का आपण झाले भोळे आता फसू नका आपल्याला कडक शिस्त आपण ठेवलं पाहिजे की आपलं तत्वज्ञान काँग्रेसचं तत्वज्ञान जे सगळ्यांना बरोबर घेऊन जातो ते तत्वज्ञान आपलं आणि मी सगळ्यांना सांगेल तेवढे वेळ अशी आली आता आपल्याला खासदारकीच्या निवडणुकीला सामोरं जायचं लगेच याची ती निवडणूक तुम्हाला आज एक जानेवारी पासून असं वाटेल का जवळ आली सव्वीस जानेवारी नंतर सुरू झाल्यासारखं वाटणार निवडणूक आणि त्यामध्ये आता उत्कर्षताई तिकीट मागती आमचे रघुनाथ खरात सर आहेत ते तिकीट मागत आहेत आणखी चार पाच तिकीट मागत आहेत आता निर्णय तो वरच्या पातळीला होईल काय जो निर्णय होईल तो होईल या मेळाव्यानिमित्त अकोले तालुक्यातील विविध पक्षातील शेकडो कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला आगामी लोकसभेच्या इच्छुक उमेदवार उत्कर्ष रुपवते यांनी मोदी सरकारच्या खोट्या कामाचा पाडा वाचत घनागती टीकाही केली त्यांचा हा पक्ष एकशे तेहतीस वर्ष पूर्ण झाली पक्षाला अशी एक सुवर्ण वाटचाल या पक्षाची राहिली आणि त्या पक्षामध्ये काम करणारे त्या पक्षाबरोबर राहणारे आपण सगळे कार्यकर्ते कार्यकर्ते म्हटल्यावर फक्त पक्षाची धुरा खांद्यावर घेऊन चालणं नाही तर पक्षासाठी गाव पातळीवर काम करणारे आपण कार्यकर्ते शेतकरी मंडळी एकूणच शेतीच्या बाबतीत बऱ्याच लोकांनी ते मांडणी केली पण काय आजचे काय वास्तव आहे हे आपण सगळे स्वतः जाणता कारण आपण सगळे शेतकरी कुटुंबातून येतात एकूणच काँग्रेसची काय या सगळ्या प्रश्नामध्ये भूमिका आहे स्वतंत्र उत्तर काळानंतर काँग्रेसने कुठल्या पद्धतीने या शेती पूर्ण व्यवसायाला उभं करण्याला मदत केली मग त्याच्यामध्ये डॅम बांधणं असो इरिगेशनची कामं असो खत पाण्याची कामं असो बिया पिणं असो या प्रत्येक माध्यमातून काँग्रेसनी शेतकऱ्याला पुढे आणण्याचंच काम केलं इतकंच नव्हे तर शिक्षण शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण चांगलं मिळावं यासाठी साखर शाळा देखील काँग्रेस पक्षानेच या राज्यामध्ये या देशामध्ये काढल्या आणि आजच्या या सरकारचं काय धोरण आहे साखर शाळा तर सोडा ज्या शाळा काँग्रेस काँग्रेसच्या राज्यात सुरू झाल्या आज तर शाळा ही बंद करण्याचं एक कट कारस्थान या देशामध्ये हे सरकार करत आहे तेराशे शाळा मराठी तेराशे मराठी शाळा आजपर्यंत 
या पाच वर्षामध्ये या भाजप सरकारने एकूण महाराष्ट्रामध्ये बंद केला त्याच्यात नुकसान कोणाचं झालं हे शेतकऱ्यांच्या मुलांचं झालं युवकांचे अनेक प्रश्न आहेत दोन कोटी नोकऱ्या देऊन काहीतरी इंडस्ट्री आणू याबद्दल खूप वल्गना केल्या आणि आज जेव्हा त्यांना जाब विचारला जातो साडेचार वर्षानंतर पाच वर्षानंतर तर काय उत्तर मिळतं आपल्याला युवकांना सांगतात तुम्ही पकोडे तळा जर पकोडे स्थळाचे असतील त्या व्यवसायाबद्दल म्हणणं नाही पण जर पकोडे स्थळाचे असतील तर साहेब तुम्हाला मतं देऊन तिथे बसवणं कशा नसतं ते तर आमची गावची मुलं असंही करू शकतात महिलांचे प्रश्न आहेत दर रोज तुम्ही पेपर उचलून बघितलं की तीन वर्षाची मुली असो तीन महिन्याची मुलगी असो शंभर वर्षाची बायको बाई असो सगळ्यांवर अत्याचाराचे सुरू आहेत आणि त्या प्रश्नावर बोलायला लागलं की म्हणतात त्यांचाच एक आमदार म्हणतो की कुठली मुलगी आवडत असेल तर मला सांगा मी तिला पळवून नेण्याची नेण्यासाठी तुमची मदत करतो जर ही विचारणारे या पक्षाची असेल जर ही विचारणारे या सगळ्या लोकांची असेल तर आपण त्यांच्याकडून काय अपेक्षा केली पाहिजे देशातलं राजकारण वेगळ्या पद्धतीने चाललं राज्यातलं राजकारण वेगळ्या पद्धतीने चाललं फडणवीस सरकार आपल्या राज्यातलं आहे किती कोटींची कर्जमाफी झाली किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला हे जर विचारायला गेलं तर काही धक्कादायक बाग अशा समोर येतात की फक्त तीन कोटीचा तर फक्त चहाच या सीएम मंत्रालयामध्ये चहाच फक्त तीन कोटीचा एका वर्षामध्ये पाजण्यात आलाय अशा प्रकारचं हे सरकार आहे मंत्रालयातली उंदरं मारण्यासाठी साहेब साडेतीन लाख रुपये खर्च केले असे विविध प्रश्नांवर हे सरकार पूर्णपणे फेल झालेलं आहे आणि आपण काँग्रेस पक्ष म्हणून एक कार्यकर्ती म्हणून आपण जर त्यांना जाब विचारायला लागलं की म्हणतात नाही तुम्ही देश विरोधी म्हणजे तुम्ही ज्यांचा स्वातंत्र्याच्या पूर्ण चळवळीत काही संबंध नव्हता आज काँग्रेसवाल्यांना देशभक्ती काय हे शिकवायला मिळाला हा सर्वात मोठा मूर्खपणा आहे मी जास्त काही बोलणार नाही कारण साहेबांना उशीर होतोय आपण दोन दोन हजार चौदाची इलेक्शन पाहिली तर त्याच्यामध्ये एक उल्लेख सारखा यायचा गुजरात मॉडेल आणि विकास गेल्या चार वर्षामध्ये आपल्याला तो उल्लेख पुन्हा दिसला का हा प्रामाणिक प्रश्न प्रत्येकाने आपल्या स्वतःला विचारा आता निवडणूक तोंडा आली ती लगेच राम मंदिरचा मुद्दा आठवतो एवढंच नाही तर हनुमानाची जात काय इथपर्यंत त्यांची मजल जाते अशा वेगळ्याच एका वातावरणामध्ये आपला देश आज आहे त्यामुळे सर्वांना सर्वांना हात जोडून विनंती राहील शेतकरी बांधवांना विनंती राहील कार्यकर्त्यांना विनंती राहील की या पुढे बिंध्रास राहून चालणार नाही आपल्याला ज्या लक्षासाठी काम करायचं त्या ध्येयासाठी काम करायचंय जर आपल्या पुढच्या पिढींना इथे शांततेने जगायचं असेल तर आपल्याला काँग्रेस पक्षाशिवाय इथे दुसरा कुठला उपाय नाही आहे आणि त्यासाठीच पुढच्या येणाऱ्या इलेक्शन मध्ये आपल्याला काँग्रेस पक्षाच्या पाठीमागे आपल्या सगळ्या नेत्यांच्या पाठीमागे अगदी ताकदीने उभं राहावं लागणार आहे एवढीच एक विनंती करते यावेळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आरिफभाई तांबोळी बाळासाहेब नाईकवाडी विनोद हांडे काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस विकास वाकचौरे राजाराम वाकचौरे भास्कर आरोटे युवक काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष निखिल जगताप यांच्यासह शेकडो शेतकरी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते